La vecina. ¿Quién es? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué aquí? Pues mira, pues yo tengo un problema. Pues me parece que... No ha sido la mejor, el mejor sitio, Linda. Ya, pero es que se me ha ocurrido. Porque ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Pues no sé qué es sitio, ¿no? Yo me iba a marchar. ¿Te vas a marchar? Bueno, pues pasa, venga, pasa. Sí, sí, me iba a marchar. Estoy preparándome la cena para que no me largo. Se escucha la maleta. No, pero es que sabes qué pasa aquí. Es... Es que me gustaría hablar contigo porque tengo bueno, un problema, un problema. ¿Sabes? Pero, Linda, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con eso? Pues, pues eso. Pues que he roto con, con Luis. Y, pues... Pues que no se me ha ocurrido ir a otro sitio, de solo venir aquí, ¿sabes? Ya. ¿Y qué te crees que es esto, Linda? ¿La pensión de...? Hombre, de... no, pero... Por el hecho de que antes también fue mi casa, pues igual pensé que tú podías comprender en este momento la situación que, en la que me encuentro. Por eso, pues quizá vine directamente para acá. Ve tranquilizando el cuerpo, Linda, ve tranquilizando el cuerpo, no te olvides que tú vienes con una idea precisa, concreta, específica, que me perdone. Cobijo, tiempo para reflexionar. Ve tranquilizándote. ¿Tú crees que, te, que tienes derecho a aparecer en mi casa? Pregun ¿Sí? Pregunta si te puedes quitar el abrigo. ¿A estas horas? Bueno... ¿Me permites que me quite el abrigo? ¿Por lo menos? Por lo menos, ya que he venido hasta aquí. Y, y me... Joder, haz lo que te dé la gana. Pues bueno, eso. eso quiere decir que sí que me lo puedo quitar, ¿no? Sí, venga, quítamelo. Me estoy flipando ahora mismo. Venga, es que no me lo puedo creer. Es que no lo puedo creer que haces aquí, tía. Pues que no, ya te he dicho. Ya, ya no, no te he entendido. Bueno, y eso que yo me encuentro, me encuentro mal por todo lo que ha pasado. Sí, yo comprendo que también fue bastante culpa mía en nuestra relación, marchaba mal, pero claro, ahora me he dado cuenta que, que quizá necesite un tiempo para recapacitar y que quizá tú y yo podamos retomar la relación, ¿no? No sé, es que ahora mismo estoy un poco aturdida, pero porque es lo, que es lo que toco, que, que llegue aquí de este modo y que tú... Me, me hables de esa, de esa forma tan fría, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, lo que pasa es que yo estoy, pues eso, nerviosa, estoy... ¿Cómo decirte? Eso, tranquilízate, ve, ve, trata de tranquilizarte. Pues eso, que estoy nerviosa porque también es verdad que no... Pues, pues eso, que es, que lo que esperaba yo de ti es eso exactamente, ¿no? Que no ibas a abrir los brazos porque comprendo perfectamente tu actitud, ¿me entiendes? Muy imagínate. Sí, Pero sí. Tú sabes imagino. lo que has hecho. ¿Tú sabes lo que sí, has hecho? sí, sí, perfectamente. Me lo imagino. Sé exactamente lo que he hecho. ¿Y cómo tienes la cara dura? Bueno, ¿y de no presentarte sé? aquí. Pero puedo recapacitar, ¿no? Puedo pedirte disculpas. Ya, pero no puedes hacerlo en otro sitio. Tienes que venir aquí. Pues tienes que venir aquí. Porque tienes que venir aquí, Juan Miguel. ¿Tienes que venir aquí a qué? Juan Miguel, tienes que venir aquí a qué. ¿Vale? Tienes que coger el mismo gesto de Jesús, ¿vale? Que lo deja ahí. Vale. Sigo grabando, ¿eh? Tienes que venir aquí, ¿a qué? Tienes que venir aquí, ¿a, a qué? Pues mira, pues he venido porque necesito que me escuches. 
Yo sé que estás en este momento muy ocupado, eh, pero aún así te pido un poco de tu tiempo. Te lo pido, por favor, por favor, te lo pido, porque de verdad que estoy, estoy un poco aturdida por todo esto que ha pasado. Ya te digo. Y vas a salir, ¿eh? Te dije anteriormente que, que, que sí, que... Sí, que la relación nuestra, igual tuve yo bastante culpa, pero oye, uno se puede equivocar y no, y a lo mejor recapacitar. No te para, ha servido vino, Linda, no te ha servido vino. Para poder, pues, qué sé yo, ahora mismo, pues, pues a lo mejor estoy dispuesta a... Tranquilízate, pide el vino. Pues estoy dispuesta, a pues, a... A, jugar, a seguir jugando. Pues... A irte cuando quieras y volver cuando quieras. Pues mira, es, es que hoy has escogido un mal día. Me estoy ya. preparando esta cena y es que me voy a marchar. Pero no puedes prestarme cinco minutos. No te pido más que eso. Cinco minutos. Sinceramente crees que te los mereces. Yo creo que no. Bueno, no me lo puedo merecer, pero a lo mejor en una relación no siempre es culpa de una sola persona, ¿no? Yo al menos estoy intentando comprender y estoy intentando que tú entiendas que... Que una relación, ¿no? A lo mejor... Pues yo no entiendo nada la... en el momento que tú te cogiste la puerta y te marchaste. En ese mismo momento, le diste todas las oportunidades. No puedes volver otra vez aquí, cuando a ti te dé la gana, a venir con tranquilidad, que quieres hablar conmigo, que quieres estar aquí, no. Que quieres tomarte tu tiempo, no. Tu tiempo ha terminado y además yo tengo muy mal el tiempo hoy. He quedado y me voy a marchar. Pero... Vale, yo entiendo que te tengas que marchar y, y todo eso, y me, me, incluso me merezco ese, ese despotismo tuyo por tu parte, que ver, Linda, lo tengo calla, merecido calla, calla, quizá, de verdad, que calla, ya me aburre de verdad esta historia que me estás contando, que has llegado aquí con una maleta y que no paras de hablar. ¿Me has escuchado? Claro que te escucho. Que me voy a ir. Que yo hoy me voy. Que me voy de fiesta, ¿vale? Que he decidido que ya mi vida va a empezar de nuevo con otra persona o con quien sea, no lo sé. Y que no, que tú ya no pintas nada aquí. Ya, pero... Pero tú no me puedes prestar un momento de atención, por favor. ¿El momento de atención que es cuando tú lo quieres? Sí, pero no, cuando yo lo quiero, no. En otros momentos tú también has tenido tus momentos débiles y yo he estado ahí para sí. escucharte. Pero yo nunca me he marchado de casa. Tienes razón. Yo no nunca te la maleta de y me casa. marché. Pero, si tú, tú quieres ahora que te preste tu momento de atención... Pero, porque, no me... porque no tienes donde dormir. ¿sabes? Inflexión, linda, inflexión. No, pausa, 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 pausa. Decides dejar de hablar. Vale, decides dejar de hablar. Decide dejar de hablar. Solo, solo puedes decir esto ahora. Qué cruel. Qué cruel, qué cruel eres. eres <risa> muy cruel. Pero muy cruel. No tienes ni... No sé, no. de verdad, pensando un poco en lo que nos quisimos, ¿no? ¿Cómo es posible que seas tan cruel conmigo? ¿Tú lo pensaste el día que te marchaste? Coge otra birra, coge otra birra, coge otra birra, abre una birra. También fue un poco culpa tuya, y a lo... tú me echaste literalmente, pero me echaste de... emocionalmente, porque día a día, pues esto no fue repentino. Esto no fue repentino. Tú también puedes pensar un poco, ¿no? En lo que, en lo que sucedió. Eso por sigue no? por ahí, sigue por ahí, linda. ¿No? Podrías pensarlo, que de lo que te he dicho. A lo mejor te parezco un poco pesado lo que me has dicho antes, pero... Te pero... Vas, coges la puerta... Siéntate, siéntate, la linda, siéntate, ¿eh? linda, siéntate, siéntate. Y encima ahora empiezas con reproches. Siéntate. No son reproches del todo. De verdad. Vamos a ver. Cuando hemos tenido problemas, hemos intentado solucionarlo, pero últimamente tú te habías cerrado mucho y no había modo alguno de, de, de poder tener un diálogo contigo. Me sentía desplazada, ignorada. Es como si yo no existiera en tu vida. Y por eso vida. tenías las conversaciones con mi amigo. Pero claro, que yo no te entendía. A ver, era un poco un apoyo que tenía con, con nuestro amigo. No, ¿eh? ya veo. Te También apoyaste era... bien. Bueno, te apoyaste bueno, muy bien. Bueno, pero a lo mejor... Muy bien. Bueno, quizá fuera por falta de cariño y por falta de, de tu atención. Pues entonces, a lo mejor ¿para qué eso... vuelves a casa? Bueno, por si te, tanta mejor... falta de atención te tenía, si tanta falta de cariño, si te hablabas con nosotros en lugar de hablar conmigo... ¿Por qué vuelves ahora aquí? No, no. Porque no tienes dónde dormir. No, no es Y por eso quieres volver bueno, aquí. Bueno, 
Bueno, sí, efectivamente, a lo mejor no tengo donde eh... dormir, pero no es eso, no es eso todo lo que me ha traído hasta aquí. Sí, ya has visto la hora, ¿eh? Has visto la hora ya. Porque yo, de todos modos, ¿eh? Me he dado cuenta que siento algo por ti y que quizá ese algo podemos entenderlo y, y, y llegar, qué sé yo, a algo ya, más profundo. Lo que pasa que es que lo que sientes por mí ha llegado tarde. Son las 10 y he quedado. Me tengo que marchar. Lo siento mucho, linda. Tienes que marcharte de aquí. No puedes volver cuando no tengas sitio donde dormir. No puedes volver cuando te dé la gana y volver a querer a jugar conmigo. Tomaste una decisión y tienes que ser consecuente con esa decisión. Yo la linda. Lo he sido yo, ¿vale? Yo ya estoy por fin adaptándome a todo esto, ¿vale? A vivir sin ti en esta puta casa. Tú sabes lo que me ha costado. Y ahora por fin, que empiezo a despertar un poco, Yo te linda. presentas aquí otra vez que quieres volver conmigo, que quieres hablar conmigo. Sí, que, pero que, te doy cuenta. Yo, tú a mí, desde, desde hace mucho tiempo me has estado haciendo mucho daño. Mucho. Vale, pues Bastante si eso es así, daño. Y he intentado ¿Para qué quieres decir... volver ahora si yo te he hecho tanto daño? Bueno, pero es que porque... no entiendo que quieras volver conmigo ahora si yo te he hecho tanto daño. Pero es que las personas recapacitan, ¿me entiendes? Porque yo de todos modos te quiero. Y yo me he dado cuenta ahora, ya no tiene nada que ver con Luis, ni que, me... que quizás soy ha valido para, para darme cuenta que yo puedo luchar por los sentimientos que tengo hacia ti, ¿me entiendes? Y yo solo te pido un poco de tu tiempo, nada más. El tiempo se acaba. Y el mío Pero también. ¿cómo me puedes decir? Me están esperando ¿Cómo y me, me tengo puedes... que marchar. Pero ¿cómo me puedes decir que se ha acabado? ¿Cómo me puedes decir que se ha acabado? Es una cosa... Bueno, que, que, que no lo puedo comprender del todo, ¿me entiendes? O sea... Pero vamos a ver, ¿tú te crees que yo comprendí cuando te marchaste con mi amigo? ¿Tú pides comprensión? Cuando me dejaste estirado con mi mejor amigo. Y de repente llego a casa y te marchas con él. Y ahora tú me pides comprensión. Pero si yo te lo he dicho ya, que, que fue también tu actitud. Tu actitud. Vale, pues está es claro. Que, mira, Mi actitud, tu actitud, lo que sea. Esto no tiene solución. Tú venías ¿vale? a casa y, y, y le dabas mucha más importancia. Ponle a cierre, cerveza, ponle cierre, ¿no? Juan Miguel, ponle cierre, ¿Eh? ponle cierre, te pidas. Mi, ce mucho. Ahora, mi cerveza. Ahora, ahora el problema no tiene mi cerveza. Por favor, no te vayas. Me tengo que marchar. No Por favor, no, pero... Por favor, escúchame un momento, no te marches, no me dejes así. Dame una oportunidad, te lo pido, te lo pido, por favor. Solamente una oportunidad. Si ves tú que no. en un tiempo no funciona, no me pues nada, puerta, pues lo rompemos. No me pero, es... la puerta, sería que te pero eres un poco testarudo. No te das cuenta, sí. ¿eh? No te das cuenta. Sí, he quedado, he claro, pero piensa, pero pronto. piensa un poco. Lo tú también mucho. has tenido la culpa. Tú has tenido mucho. Pues yo, yo, yo. Solo lo que espero es que cuando yo venga esta noche, no está aquí ni tú ni esta maleta. No vaya a ser que no venga. Pero no tengo dónde ir. No me puedes Eso echar es así. Esto también es mi casa. Eso es un Con problema plantas. tuyo. Solamente te digo una cosa. Cuando vuelva no quiero que esté ni la maleta ni tú. No sé qué voy a hacer. Bye.